আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এইচএস এর 24 ব্যাচ আমি আমার ইউটিউব কমিউনিটি থেকে একটা পোস্ট করব দেন হচ্ছে কি ভিডিওটাতে ব্যাক আসব কারণ এই পোস্ট আমি করছিলাম কারণ আমার কাছে মনে ছিল যে এই টপিকটা নিয়ে আমি হয়তো ভিডিও বানাবো না পরবর্তীতে এই পোস্টটা করার পরে আমাদের বিশেষ করে হটলাইনের মেসেজ এত বেশি মেসেজ আসছে তুমি জানো বা অনেকেই হয়তো জিনিসটা জানো যে আমি কিন্তু মাঝে মাঝে হটলাইনে বসি जस्ट চেক করার জন্য যে আমাদের পেইড কোর্সের স্টুডেন্টরা কি কোনো কমপ্লেইন করতেছে কিনা বা আমাদের কোনো কোর্স ইস্যু আছে কিনা এই জিনিসটা দেখার জন্য মাঝে মাঝে এখানে একটু থাকি তো তখন দেখলাম অনেকে কোশ্চেনটা করতেছে তো আমি প্রথমে পোস্টটা পড়ব দেন কিছু ভাইটাল ট্রুথ তোমাকে আমি বলবো যে জিনিসটা তুমি আমাদের টাইটেল এন্ড থাম্বনেইলে দেখছো তো আসতেছি একটু পোস্টটা পড়ে আসি কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করে উদ্ভব স্বীকৃতিতে খারাপ নাম্বার আসছে কয়বার চেষ্টা করছো ভাই কয়বার সলভ করে ব্যর্থ তুমি আমি নিজে 60 বারের মতো ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করেছিলাম আমার সিজনে মেরিটে 3000 এর বাইরে থেকে সেন্ট্রালি টপ 30 তে আসার আমার যে জার্নিতে তোমরা অনুপ্রেরণা পাও তুমি কি আদৌ হিসাব করে বুঝতেছো আমি যে কয়বার ট্রাই করে ফেল করেছিলাম তুমি ওই কয়বার ট্রাই করো নাই টোটালে দিন খারাপ যায় কোশ্চেন ব্যাংক সলভ বাড়ায় দাও উইকলি তে নাম্বার আসে না কোশ্চেন ব্যাংক সলভ বাড়ায় দাও কোশ্চেন ব্যাংক তো সবাই করে চান্স কি সবাই পাবে লল সবাই একবার করে সবাই 50 থেকে 60 বার করে মনে রাখবার পৃথিবীর কঠিনতম কাজ হচ্ছে সহজতম কাজটা প্রতিদিন ব্র্যাকেটে প্রতিদিন মানে একটু জোর দিছি করতে পারা একই ভাবে একই উদ্যমে কোশ্চেন ব্যাংক সলভের প্রতি আনুগত্য তোমাকে আর যাই করুক অ্যাডমিশন সিজনে কখনোই ঠকাবে না ইনশাআল্লাহ দ্যাটস ইট তো এই জিনিসটা আমি যেই মানে কথাটার আড়ালে লেখছি সেটা আমি যদি মানে বলে দেই অনলাইনে তাহলে হয়তো এটার পরে অনেকে হাসাহাসি করবে যে আরে কনসেপ্ট বুক করে না এই সেই বাট দ্যাট ইজ দ্য ট্রু দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি আমি আমার পুরো অ্যাডমিশন সিজন জোরে ইনফ্যাক্ট আমার পুরো এইচএসসি একাডেমিক লাইফে যারা যাদেরকে আমি পার্সোনালি টিউশন করায় পড়াইছি মানে টিউটর ছিলাম যাদের বাসায় যে আমি পড়াইছি এই সংখ্যাটা খুব বেশি না আমি আমার লাইফে মনে হয় ইন টোটাল তিরিশটি স্টুডেন্টকে পড়াইছি টিউশনে অ্যান্ড টিউশন শেষ করে দিয়েছিলাম বাইশ সালের মাঝামাঝি টাইমে সো মোটামুটি দুই বছরের বেশি সময় ধরে আমি টিউশনের বাইরে তো ওরা যদি ভিডিওটা কখনো দেখে থাকে আমি ড্যাম শোর ওরা জিনিসটা জানে যে আমি একটা কথা বারবার বলতাম যে আমি নিজের কনসেপ্ট বুক কখনো দেখি নাই এবং আমি জিনিসটাকে কখনো আমার নিজের একটা দুর্বলতা ভাবি নাই মানে নট ইভেন ফর আ পালস অফ সেকেন্ড আমার অ্যাডমিশন সিজনে কখনো ভাবি নাই যে কনসেপ্ট বুক পড়ি নাই দেখে আমার চান্স হবে না এই থটটা আমার মাথায় আজ পর্যন্ত কখনো আসে নাই একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই কনসেপ্ট বুক আপনি একদমই পড়েন নাই ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যদি চিন্তা করো কনসেপ্ট বুকে সবগুলো বই মিলে এক হাজারটা পেজ আছে সবগুলো বই মিলে আমি এক হাজারটা পেজ থেকে হয়তো গড়ে ইন টোটাল পাঁচটা থেকে দশটা পেজ উঠাইছি দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ অ্যান্ড আই ক্যান সোয়ার অন মাই অল মাইটি যে আমি কনসেপ্ট বুক কখনো পড়ি নাই তাহলে আমি পড়ছি কি অবশ্যই কোশ্চেন ব্যাংক পড়ছি এখন এই যে কোশ্চেন ব্যাংক পড়া বইটা চান্স পাওয়াটা এই স্টোরিটাকে কতটা গ্লোরিফাই করা সম্ভব আমি জানি না বা তুমি স্টোরিটিকে নেগেটিভ সাইড থেকে দেখতেছো কিনা আমি এটাও জানি না আই ডোট অ্যাকচুয়ালি বেসিকলি গিভ আ সিঙ্গেল শিট অ্যাবাউট দিস আমার জাস্ট জানানো দরকার এই কারণে কারণ আমি জানি সবার মাথা এতটা বড় না সবার মাথায় এতটা ফার্টায়েলো না অনেকেই আছে যার মাথায় কনসেপ্ট বুক জিনিসটা ঢুকে না তার হয়তো কোশ্চেন ব্যাংক লাগে এবং সে হইতে পারে আমি এরকম প্রতিবারই দেখছি যে কোনো একটি স্টুডেন্ট যে হয়তো কোশ্চেন ব্যাংকটা করতে পারছে কিন্তু কনসেপ্ট বুক করতে যায় অ্যাডমিশন সিজনের এমন একটা টাইমে সে কনসেপ্ট বুকে এবং বেশ কিছু লম্বা ক্লাসে ঢুকে পড়ছে যে অ্যাডমিশন সিজনের ডেট মানে অ্যাডমিশন এক্সাম চলে আসছে বাট সে যে কোশ্চেন ব্যাংক একবার দুবার করছিল পরবর্তীতে তার করেও নাই তো পরীক্ষার হলে যে বসে সে কনসেপ্ট বুকও শেষ করতে পারলো না এই জিনিসটাও তার মাথায় নেই সো আলটিমেটলি সে চান্স পায় নাই তো আমার এই ভিডিওটার টার্গেট অডিয়েন্স ওই ছেলেটা বা ওই মেয়েটা যার হয়তো মাথা এতটা পাওয়ারফুল না যে হয়তো ভাবতেছে ভাই আমি কনসেপ্ট বুকের এত ডেপতে যাইতে পারবো না আমাকে একটা জিনিস দেখাই দেন আমি এই জিনিসটা পরে চান্স পাইতে চাই এবং এই জিনিসটার সাথে আমি কমফোর্টেবল তাহলে তোমার জন্য এই ভিডিওটা এই ভিডিওটাতে আমি তোমার সাথে শেয়ার করব আদৌ কি ষাট থেকে সত্তর বার বা পঞ্চাশ থেকে ষাট বার বা অন অ্যাভারেজ আমরা পঞ্চাশ বার চিন্তা করি এই জিনিসটা সলভ করা পসিবল হয়তো আমি তোমার সামনে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন আমি দেখাচ্ছি ভার্সিটি ক হইলে সেম মানে যে কোনো ভার্সিটির একটা প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করা কি আদৌ চান্স পাওয়া যায় কি না এবং আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি যে আমার বুয়েট এক্সামে লাস্টের তিনটা রাত যদি খুব খারাপ না যায় তো আমি এতটুকু আশাবাদী যে বুয়েট টপ ফাইভ হান্ড্রেডে বা টপ হান্ড্রেডের কাছাকাছি আমি থাকতাম যদি আমি সিভিলে পড়তেছি র্যাঙ্ক ছিল সাতশো বিয়াল্লিশ আমাদের সময় সিট ছিল বারোশোর মতো বাট কেন কনফিডেন্টলি পড়
and এই ঘটনা খালি উইকলি তে ঘটছে তা না এটা পিলি তেও ঘটছে মানে পিলির মডেল টেস্ট গুলো তেও ঘটছে এন্ড ফাইনাল মডেল টেস্ট গুলো তেও ঘটছে সো আই ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট अबाउट দ্য শেড জেনা ঠিক আছে আমি পারতেছি সো যখন র‍্যাঙ্কটা মানে এরকম আসছে আমি তখন বুঝছিলাম যে না ঠিক আছে আমার ওয়েটার ঠিক আছে হয়তো আমি লাস্টের তিনটা দিন খুব বেশি ডিপ্রেস ছিলাম কারণ হচ্ছে আমি যে বলছিলাম কোনো ফর্ম তোছিলাম না এমআই স্টি ঢাবি আর বুয়েট বাদে সো বুয়েট ছিল আমার লাস্ট প্রোবাবল एग्जाम এন্ড আমার ঢাবের পরীক্ষা খারাপ ছিল এই গল্পটা আই গেস যারা আমাকে ওজি ফলো করো তারা আই গেস এই জিনিসটা জানো এনিওয়েজ তো এই খারাপ দিনগুলো না আসলে আমি আরো ভালো র‍্যাঙ্কে হয়তো পাইতাম এখন আমি ভালো র‍্যাঙ্ক পাইতাম কি খারাপ র‍্যাঙ্ক খারাপ র‍্যাঙ্ক পাইতাম এটা এখানকার আলোচ্য বিষয় না আমি এখানে দাবিও করতেছি না যে আমি ভালো র‍্যাঙ্ক পাইতাম জাস্ট এতটুকু বুঝিয়ে দিতে চাইছি যে এটা এমন একটা প্রুভেন মেথড যে কেউ যদি খুব ভালো মতো করে সে হয়তো টপ 50 তে যেতে পারবে না টপ 10 এ যেতে পারবে না বাট সে অ্যাট লিস্ট টপ 100 এ যেতে পারবে যদি সে আমার পরীক্ষার আগের রাতে লাস্টের তিনটা ভুল না করে লাস্ট তিন দিনের ভুল না করে যে ভুলটা একটা জায়গায় গাথা সেটা হচ্ছে আমি এটা নিয়ে একটা পডকাস্ট করেছিলাম এক নাম্বার বল ছিল হচ্ছে গিয়ে ওভার কনফিডেন্ট হওয়া কোন একটা ভার্সিটি নিয়ে যেমন আমি ঢাবি নিয়ে খুব ওভার কনফিডেন্ট ছিলাম এইজন্য ঢাবি আমাকে খুব বড় একটা ভার্স দিছিল সেকেন্ড থিং হচ্ছে গিয়ে একটা পার্টিকুলার एग्जामের क्वेश्चन ব্যাংক সলভ না করা আমি ভার্সিটির জন্য क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করেছিলাম না থার্ড থিং হচ্ছে কম ফর্ম তো না ঠিক আছে যাই হোক এটা নিয়ে এখানকার কথা না আমি জাস্ট তোমাকে জানাতে চাই এই क्वेश्चन ব্যাংকটা কিভাবে সলভ করলে আমরা একটা খুব বেসিক সাধারণ সাধারণ একটা স্টুডেন্ট যারা তো উদ্ভাসে র‍্যাঙ্কি ঠিক মত আসতেছে না এবং সে क्वेश्चन ব্যাংক ট্রাই করেও দিতেছে তাও তার উইকলিতে নাম্বার আসতেছে না সে কিভাবে ভালো করতে পারে এটা নিয়ে ভিডিওটা তো অনেক বড় ইন্ট্রোডাকশন বাট আশা করি ইন্ট্রোডাকশনটা বেশ কিছু জায়গায় ইনফরমেটিভ ছিল আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে শেষ করি তোমরা অনেক সময় আমাদের क्वेश्चन ব্যাংক লাইভ ব্যাচে অফার চাও বাট সব সময় দিতে পারি না তো এখন যখন ভিডিওটা রেকর্ড করতেছি শুক্রবার রাত বা শনিবার হয়ে গেছে অলরেডি তো শুক্র শনিবার জুড়ে পুরো টাইমটা জুড়ে তুমি আমাদের যে কোনো क्वेश्चन ব্যাংকে অলমোস্ট 50% এর মতো অফার পাবা দ্যাট মিন্স ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन ব্যাংক তুমি 1570 টাকার বদলে 870 এ পাবা ভার্সিটি কল ক্ষেত্রেও सेम क्वेश्चन ব্যাংক লাইভ ব্যাচ যেটা আর অ্যাডমিশন কম্বো ব্যাচটা তোমরা 2570 টাকার বদলে 1470 টাকায় পাবা সেই অফারগুলো আমরা সব সময় দিতে পারি এমন না বাট স্টুডেন্টরা অনেক সময় জিনিসটা চায় আমরা দিতে পারি না অনেককে আপসেট করছি বাট এই অফারটা এখন আছে অফার প্রাইসে ভর্তি হইতে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 01580508492 এই নম্বরে শেষ মার্কেটিং শেষ এবার আসো পয়েন্টে क्वेश्चन ব্যাংক যখন সলভ করতে যাও তুমি বুঝবা যেটার ভিতরে অনেকগুলো ম্যাথ আছে অনেক প্রিটি নরমাল আমি একটা পার্টিকুলার টপিক দেখাই আমি কিন্তু ক্যালকুলেশনটা আগেও দেখাইছিলাম বাট এখানে একটু বেশি বলবো তো লেটস সে আমরা এই টপিকের একই ধরো পদার্থের গাঠনিক ধর্ম ফিজিক্স নিয়ে কথা বলতে বলি তো এখানে টোটাল রিটেন क्वेश्चन আছে আমার এইটা হচ্ছে এই যে আমি বলছিলাম ভাষায় যেটা পুরানো এডিশনের क्वेश्चन ব্যাংক এটা হচ্ছে 2021 পর্যন্ত আছে অফিস হচ্ছে 24 পর্যন্ত ছিল তো এখানে ইন টোটাল 43টা আছে তো ধরে নিই আমরা নতুন क्वेश्चनটা অ্যাড করলে এখানে ধরো 43টা তো ধরো 50টা আছে তো এই 50টা করার পরে আমার এইখানে 29টা টাইপ সর্ট আউট করা আছে এন্ড আই এম প্রিটি মাচ শর আমাদের আরেকটা বইতে হয়তো দুই চারটা বেশি টাইপ থাকবে তো আমি ধরে নিই 50টার মধ্যে এভারেজে 30টা টাইপ বাই হবে এখন এই 30টা টাইপ বাই করছি কিভাবে প্রথম কথা এই জিনিসটা বাইর করতে হইলে ইটস নেভার গোনা হ্যাপেন যে তুমি প্রথমবার বৈশাই क्वेश्चन ব্যাংকের মধ্যে 30টা টাইপ বাইর করতে পারবা এই 30টা টাইপ বাইর করা খুব জরুরি কারণ তুমি চাইলেও 50টা পড়তে পারবা না তোমার টার্গেট হচ্ছে এখানে হয়তো 2000 ম্যাথ আছে আমি 2000 ম্যাথ থেকে কিভাবে কমায় কমায় 500 তে 500 আনতে পারি কেন আনতে পারি সেটা আমি আসছি তো মনে করো এইখানে আমি তোমারে একটা র‍্যান্ডম क्वेश्चन পড়ে দেখাই যে কেন ওই জিনিসটা আমার তোলা দরকার নাই দেখো যেমন i cap plus j cap vector এর দিকে একটা vector এর রূপাংশ বাইর করতে বলছে তো একটা vector এর দিকে একটা vector এর রূপাংশ বাইর করতে গেলে তুমি কিন্তু জাস্ট একটা ফর্মুলা পাইলে হয়ে যায় যে লাইক a cos theta cos to কত এতটুকু জানলে কিন্তু হয়ে যায় তো এই ম্যাথটা কিন্তু আমার পরীক্ষার আগে হতে দেখে যেতে হবে তা না পরীক্ষার আগে হতে যদি আমি শুধুমাত্র vector এর রূপাংশ বাইর করার ফর্মুলাটা দেখে যাই যেটা তুমি অবশ্যই দেখবা ফর্মুলা রিভাইজ একটা গাধা থেকে শুরু করে খুব ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট আমি সবাই আমি গাধা কেউ ট্যালেন্টেড সবাই এটা দেখবে তো আমি যেটা ফর্মুলা দেখতে চাই ফর্মুলার ভিতরে কিন্তু এই ম্যাথটা হয়ে যাচ্ছে সো এই ম্যাথটা কিন্তু মার্ক করার কোনো দরকার নাই বা এই ম্যাথটা আমার দুইবার তিনবার করারও দরকার নাই একবার করলেই মোর দেনি না এরকম আরো একটা ম্যাথ দেখাই তোমাকে যেমন মনে করো p এর মান কত হইলে একটা ভেক্টর সলিনয়ডাল হবে ভিতরে p একটা সহগ আকারে ইউজ করছে এই ম্যাথটা কিন্তু তোমার দেখা দরকার নেই কারণ তুমি জানো যে সলিনয়ডালের শর্ত কি এবং এটা একটা
এইটুক জানলে বের করতে পারতেছিল কিন্তু এই ম্যাথটা ইজ কাইন্ড অফ কনসেপচুয়াল এবং এই জিনিসটা তুমি বুঝতে পারতেছো তুমি একবার হয়তো দশ মিনিটে করতেছো তুমি যদি একশো বার করে আসো তাহলে হয়তো তুমি এই জিনিসটা এক মিনিটে করতে পারবা একশো বারটা একটু বাড়াই বললাম বাট আই ক্যান সি গট মাই ক্যাচ আমার কাজ হচ্ছে আমার এমন এমন কোয়েশ্চেন এখান থেকে পিক করতে হবে যে কোয়েশ্চেনটা আমার এখন করতে টাইম লাগবে আমি জিনিসটা পারি দ্যাটস ওকে বাট আমি এমনভাবে পিক করব সো দ্যাট এই কোয়েশ্চেনটা বাকি দশটা ভালো স্টুডেন্ট বা নার্ডি স্টুডেন্ট বা যেই হোক না কেন ও যত বড় কনসেপ্টের জাহাজ হোক না কেন যদি এই কোয়েশ্চেনটা বাই এনি চান্স কোন একটা টাইপে বা ফরমেটে আমার চোখের সামনে পড়ে যায় আমি জিনিসটা এক থেকে দেড় মিনিটে সলভ করে ফেলবো হোয়ার আই আম গেটিং থ্রি মিনিটস ফর কোয়েশ্চেন একটা কোয়েশ্চেনের জন্য আমি তিন মিনিট করে পাচ্ছি বাট আমি এটা এক থেকে দেড় মিনিটে সলভ করবো এই জিনিসটা কভার আপ করার জন্য হোয়াট ডু বেসিকলি নিড এখানে কোনো রকেট সায়েন্স নেই এই ম্যাথটা তুমি দশবার সলভ করো এগারোতম বার তুমি দেখবে ইজি পারতেছো তাইলে আগে তুমি আমার ক্যাচটা বুঝতে পারছো যে আমি কেন মার্কিং করতেছি কারণ আমার সব কিছু দরকার নেই একটা বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ অন করলে দশবার ঘুরে পাখার কৈনিক বেগ টোয়েন্টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড হয় কৈনিক তরণ কত একদম বেসিকলি ওমেগা স্কোয়ার ইকোস টু ওমেগা স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস আলফা থিটা এটা দিয়ে বাদ বাইর হয়ে যায় এটা ডিরেক্ট ফর্মুলার ম্যান তাই না ভি স্কোয়ার ইকোস টু স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস আইস এটা পারলে পারা যায় তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে দশবার করতে লাগবে না কিন্তু নিচের যে ম্যাথটা বললাম ক্ষেত্র বিশেষে এই ম্যাথটা হয়তো তোমাকে দশবার করতে লাগতে পারে সো অল ইউর গোল ইস যে এইখান কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন দেখলে তুমি যেন এটাকে এতটা মানে সহজভাবে ডেলিভারেটলি সলভ করতে পারো যেমনটা তুমি মনে করো ওই যে দেখাইছিলাম যে উপাংশ বাইর করো এটা যেমন তুমি ফর্মুলা জেনে ধাপ করে বসাই দিতে পারো তোমাকে প্র্যাকটিসের লেভেলটা এমন জায়গায় নিতে হবে যেন ওই কোয়েশ্চেনটা যেটা একটু কঠিন লাগলো মাত্র পড়লাম ধরে ধরে নিই তোমার কঠিন লাগছে ওই কোয়েশ্চেনটা দেখলে যেন তোমার কাছে মনে হয় এটা এটা আমি ফর্মেট জানি বসাই দিলে হয়ে গেছে এই লেভেলটা পর্যন্ত যতক্ষণ না যাবে বাই দা বা থ্রু দা ভলিউম অফ ইউর হাই প্র্যাকটিস ভলিউম ততক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা করতে থাকা লাগবে তার মানে দাঁড়াইতেছে মনে করো আমি দেখাইলাম যে পদার্থের কারণে ধরো ধরো টাইপ আছে পঞ্চাশটা তা তোমার একটা ফ্রেন্ড ধরো পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন দুইবার করে করলো পঞ্চাশ ইন্টু দুই এক হাজারটা সলভ করলো তুমি পঞ্চাশটা থেকে বাইর করে নিলো কয়টা তিরিশটা তিরিশটা কোয়েশ্চেন তুমি কয়বার করে করলা তুমি সরি আচ্ছা পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন সে দুইবার করে করলে হয় একশোটা তুমি তিরিশটা কোয়েশ্চেন বাইর করলা তিরিশটা কোয়েশ্চেন তুমি করলা চারবার করা তিন চারা বারোশোটা তো দেখা গেল যে তুমি তোমার বন্ধুর থেকে হয়তো সামান্য একটু বেশি সময় ইউজ করছো কিন্তু তার বদলতে তুমি কোয়েশ্চেনটা চারবার সলভ করে ফেলাইছো যেখানে তোমার বন্ধু সলভ করছে দুইবার এবং সে পঞ্চাশটার মধ্যে বিশটা কোয়েশ্চেন হুদাই সলভ করছে যেটা তার বিশ দুইবার সলভ না করলেও হয়তো কিন্তু যেগুলো কঠিন সেগুলো সে দুইবার করছে বাট তুমি কি করছো কঠিন গুলো চারবার করছে আর সহজ যেগুলো সেগুলো একবার দেখলেই হয়ে যায় কারণ এটা ফর্মুলার সাথে বাই প্রসেস চলে আসে তো এটা হচ্ছে রুল নাম্বার ওয়ান যে ইউ হ্যাভ টু কাট অফ অথবা ইউ হ্যাভ টু টাইপ মানে একটা টাইপ ভিত্তিক একটা সিকুয়েন্স এটাকে ফেলতে হবে যে আমার এক্সাক্টলি কয়টা কোয়েশ্চেন দেখা লাগতেছে এবং অবশ্যই এটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট মানে ভ্যারি করে এবং আমরা যখন কোয়েশ্চেন ব্যাংক লাইফ ব্যাচগুলো নিছি আমি চেষ্টা করছি যে মোটামুটি লেভেল টেন থেকে লেভেল হান্ড্রেড এর মধ্যে যারা পড়ে সবাই জন্য এই টাইপগুলোতে মানে কি বলে এটাকে স্যাটিসফাইড থাকে ঠিক আছে এরকম করে টাইপটা বাইরে করছো যার কারণে তুমি দেখবে যে আমার টাইপের নাম্বার হয়তো একটু বেশি বা ডিপেন্ডিং অন তুমি স্টুডেন্ট হিসেবে কত ভালো তোমার এই টাইপ অনেক ছোট হবে ঠিক আছে কিন্তু আমি একটু বাড়াই দেখাচ্ছি কারণ আমার টার্গেট আছে যে ছেলেটা জিরো নিয়ে ঢুকতেছে প্রেপ সেও যেন এখান থেকে কোশ্চেন ব্যাংকটা পুরোটা বুঝা বাইরে হয় আমার লাইফ ব্যাচার কথা বললাম জাস্ট আপনি একটু ঠিক আছে তুমি হচ্ছে প্রথম নাম্বার কথা যে দেখো পঞ্চাশবার সলভ করা ডাজেন্ট মিন এটার এক নাম্বার পেজ থেকে লাস্ট পেজটা তুমি পঞ্চাশবার করতেছো এটা মানে হয়তো সেইটা যে তুমি একটা পার্টিকুলার চ্যাপ্টারের থেকে আগে বাইর করতে হবে যে কোন কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে করতে হবে কেমনে বাইর করবা তুমি একটা ক্লাস দেখতে পারো আমার ক্লাস দেখলাম ক্লাস করবো না ভালো কথা তুমি নিজে একবার সলভ করো তুমি নিজেই ফাইন আউট করতে পারবা যে কোন কোয়েশ্চেনগুলো তোমাকে দেখতে লাগবে এবার ওই কোয়েশ্চেনটা তুমি ধরো পঞ্চাশবার করে ফেললা মানে ওই কয়টা ধরো একটা চ্যাপ্টার থেকে দশটা কোয়েশ্চেন বাইর করলা এবং দেখবা তোমার সময় যত আগাবে তুমি এই যে কোয়েশ্চেন টাইপ করে বাইর করা মানে টাইপ গুলো সিগনিফাই করা বা আইডেন্টিফাই করাটা তুমি তত ভালো মতো পারবা এখন যদি পঞ্চাশটা থেকে তুমি তিরিশটা বাইর করতে পারো যেটা আমি বললাম যে একটু বিগিনার লেভেলে কাজগুলো করছে যেন জিরো থেকে শুরু করে হান্ড্রেড সবাই পারে তুমি যখন একটু অ্যাডভান্স যেতে থাকবে তুমি দেখবে তখন পঞ্চাশটা থেকে তিরিশটা না তখন তুমি দশটা পিক করতে পারতো এবং এই দশটা করলে বাকি পঞ্চাশটা হয়ে যাচ্ছে এই স্টেজে যায়
এইবার সেকেন্ড থিং যে জিনিসটা আমি এইখানে বারবার করে বলছি সেটা হচ্ছে দেখো তুমি বলবা যে কোশ্চেন ম্যাম তো ভাই সবাই করে আমার প্রশ্ন উত্তরটা কি ছিল লল সবাই একবার করে আমরা করবো পঞ্চাশ ষাট বার তাই না পঞ্চাশ ষাট বার কিন্তু পুরাটা করবো না এটা বোকারা করবো আমরা পুরাটা করতেছি না আমরা এখান থেকে বুঝা করতেছি যে কোন পঞ্চাশটা কোনটা পঞ্চাশ বার করা লাগবে ঠিক আছে তো এইটা যখন করতেছো বাকিটা তো এখান থেকে অটোমেটিক্যালি আউট হয়ে যাচ্ছে তারপরে এবার আরেকটা জিনিস তুমি চিন্তা করো আমি যদি দুইটা ঘটনা বলি এটা একটু বুঝো কারণ এই মাইন্ডসেটটা তোমার জানা দরকার পড়ালেখা তো করতেছো এটা একটু জানা দরকার তোমার পড়ালেখায় বুঝতে পারবে মনে করো আমি তোমাকে বললাম ভাই তুমি দশ কেজির একটা ওয়েট উঁচা করবা উঁচা কইরা দুই সেকেন্ড রেখে ফেলাই দাও করলা ঠিক আছে ধরলাম তুমি দশ কেজির একটা ওয়েট উঁচা কইরা দুই সেকেন্ড রেখে ফেলাই দিলা দ্যাটস ইট ফার্স্ট আমি তোমাকে বললাম ভাই তুমি দশ মিলিলিটারের একটা পানির বোতল দেবো দশ মিলি একশো মিলি না দশ মিলি যতটুকু হবে এটা তুমি এইভাবে ধরে দাঁড়ায় থাকবা এবং তুমি এক মাস না তুমি ছয় মাস দাঁড়ায় থাকবা ইজ ইট ইভেন পসিবল আমি ধরলাম যে তোমার পোস্টার পায়খানা নিয়ে কোনো ইস্যু নাই তোমার একটা সব কিছু অটোমেটেড সিস্টেম আছে ওর ইউ বি অ্যাবল টু ডু দ্যাট তুমি খাচ্ছো সব করতেছো কিন্তু এই জিনিসটাকে এরকম রাখতে পারবো একটা জায়গায় তুমি বুঝতে পারতেছো এটি হাত কিন্তু তুমি এভাবে রাখতে পারবো না কোচের একটা ওয়েট আছে আমি যে জায়গাটাতে ফোকাস করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে কঠিনতম কাজ হচ্ছে সহজতম কাজটা রিপিটিভ অ্যামাউন্ট অফ টাইম যেন করতে থাকা এবং ইউ উড বি ফ্যাসিনেটেড ইন আফ তুমি যদি চিন্তা করো পৃথিবীর যে কোনো সাকসেসফুল মানুষ থেকে একটা ভালো স্টুডেন্ট এরা জাস্ট একটা কাজ করে সেটা হইতেছে সহজ কাজটা প্রতিদিন করতে থাকে তুমি চিন্তা করো একটা ভালো স্টুডেন্ট করে এটা কি হোয়াট ডাজ ইফ আই কিন্তু কি করে ও পড়ে নাথিং আছে কিন্তু পড়ে কিন্তু তোমার আর ওর মধ্যে বা আমার আর মধ্যে পার্থক্য কই থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ও প্রতিদিন পড়ে পড়া লেখাটা সহজ আমি জানি অত কঠিন কিছু না মানে প্রতিদিন ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা দশ ঘন্টা পড়া খুব অ্যাবনর্মাল লেভেলে যে কঠিন এমন কিছু কিন্তু না এর থেকে ময়লার গাড়ি টানা রিক্সা চালানো অনেক কঠিন অনেক কঠিন কিন্তু এই ছেলেটা সাকসেসফুল বেশি হয় কেন কারণ এই যে বোরিং সিটটা এই সহজ জিনিসটা ও প্রতিদিন করে ঠিক আছে ওই যেরকম একটা আমি ইয়া শুনছিলাম যে মনে করো পাথরের উপর যদি পানি দুই বছর ধরে পড়তে থাকে তাহলে পাথরটা গর্ত হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু মানে ধরো এক ফোটা করে পানি পড়ছে তুমি দেখবো ঝর্ণের নিচের পাথরগুলোর কিন্তু চেহারা ডিফারেন্ট হয় ভার্সেস ওই পাথরের উপর তুমি একশো দিতে পানি ফেলা যায় পাথরের কিছুই হবে না একটা খুব ভালো স্কিলফুল লেভেলের একজন কেউ তুমি সাদা মাটা কেউ এইভাবে কিন্তু অ্যাডমিশন হবে না তোমাকে নিজের মধ্যে এমন কিছু একটা আনতে হবে যেটা দিয়ে তুমি অন্যজনকে বিট করতে পারো তো এই থটটা আমার মাথায় আসছিল যে আমি খুব ভালো ফিজিক্স পারি এমন না খুব ভালো ম্যাথ পারি এমন না খুব ভালো কেমিস্ট্রি মনে থাকে এমনও না তো আমাকে কি এমন করা যায় যে জিনিসটা আমি করতে পারি তখন আমি ফিগার আউট করলাম যে আমি খুব পরিশ্রম করতে পারি এবং খালি পড়ালেখা না আই ক্যান ডু দ্য হার্ড লেভেল উইথ এনি ফাকিং শেট তখন আমি বুঝলাম যে ঠিক আছে যেহেতু পরিশ্রম ভালো করতে পারি তাহলে আমি হাই প্র্যাকটিস করি হাই প্র্যাকটিস ভলিউমে থাকি যদি আমি হাই প্র্যাকটিস ভলিউমে থাকি যদি আমার এতটুকু বলার গার্ডস থাকে যে আই হ্যাভ ফেল্ড মোর টাইমস দেন ইউ হ্যাভ ইভেন ট্রাইড তুমি টোটাল যতবার ট্রাই করছো তার থেকে আমি বেশিবার ফেল করছি ভাই তার মানে আমার টোটাল ট্রায়াল সংখ্যা চিন্তা করো তোমার থেকে ষাট সত্তর গুণ বেশি এই কনফিডেন্সে যদি আমি আনতে পারি অটোমেটিক্যালি আউট অফ দ্য ক্রাউড আমি আলাদা হয়ে যাচ্ছি এই যে তোমরা উইকলিতে ভাড়া করতেছো না খারাপ করতেছো এটা কারণ কি জানো কারণ তুমি প্রপারলি কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করো নাই তুমি হয়তো দুইবার সলভ করছো তিনবার সলভ করছো তুমি কি মানে বুকে হাত রেখে বলতে পারবো যে ভাই আমি কোশ্চেন ব্যাংকের একটা ম্যাথ দেখলাম মুখস্থ বলে দিতে পারবো যে এই জিনিস এবং আমি জিনিসটা মুখস্থ করি নাই আমি এটা প্র্যাকটিস করতে করতে না চাইতেও মানে আমি ভিতরে বিশ্বাস করি যে না মুখস্থ বিদ্যা ধ্বংস করে কিন্তু তারপরে এটা অটো মুখস্থ হয়ে গেছে এই লেভেলে যেদিন ভিতর থেকে কনফিডেন্টের কথাটা বলতে পারবো সেদিন তুমি দেখবো ওই তো এটা আমার খারাপ আসতেছে না ভালোই আসতেছে আর সেকেন্ড থেকে আরেকটা জিনিস বুঝো কখন একটা জিনিস একটা ট্রায়ালে শেখা যায় না তোমাকে কয়েকবার ভুল করতে করতে শেখা লাগবে সো গিভ ইট সাম টাইম তুমি এমন একটা স্বপ্নের জন্য দৌড়াচ্ছ যেখানে বাংলাদেশে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট চান্স পায় ঠিক আছে তো ওইখানে একটা স্ট্র্যাটেজি তোমার আমি শিখাই দিলাম এটা গিল্লা পরের এক্সামে ভালো হবে এমন না পরপর তিনটা চারটা উইকলি এক্সাম একটু ভালো মতো দাও দুইটা সপ্তাহ তিনটা সপ্তাহ যাক তারপরে দেখবো হুট করে তোমার ইয়াটা এক্সপোনেন্সিয়ালি উঠতেছে দিস ইজ হাউ সাকসেস ওয়ার্কস এবং এটা তুমি তোমার অ্যাডমিশন সিজনের পরে নিজের ওয়ার্ক লাইফেও খেয়াল কর
সো ওই তিনটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং ওইটা পর্যন্ত তোমাকে পুশ করতে থাকা লাগবে ঠিক আছে তো এই ভিডিওটাতে আমি মোটামুটি শেষ করে ফেলেছি লাস্টে একটা কথা বলে রাখি দেখো কোশ্চেন ব্যাংক থেকে প্রত্যেক অ্যাডমিশন সিজনে সেভেন্টি পার্সেন্টের উপরে কমন আসে সেভেন্টি পার্সেন্ট প্লাস প্লাস এবং বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা সিকিউরেট ভর্তি পরীক্ষা সব ভর্তি পরীক্ষা ঢাবি থেকে শুরু করে যে কোনো ভর্তি পরীক্ষায় পরীক্ষার হলে একটা দল পাবলিক থাকে যারা কোথাও চান্স পায় না তারা ওয়েটিং লিস্টও থাকে না যারা বাইরে বলে পঁচানব্বই পার্সেন্টের নিচে চান্স হবে না আমি সাতানব্বই পার্সেন্ট দাদা আসছি মানে ধরো কোশ্চেন হচ্ছে একশোটা ও পঁচানব্বইটা শিওর ও সাতানব্বই শিওর এবং ও বলতেছে নব্বইয়ের নিচে চান্স নাই এই পলক কোনোদিনও ওয়েটিং লিস্টে থাকে না দিস ইজ দ্য পিটার রিয়েলিটি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং অ্যাডমিশন সিজনের সব থেকে বাজে কথা হচ্ছে এটা এই পোলাটা কোথাও চান্স পায় না তার মানে অ্যাডমিশন সিজন এটা যেই অ্যাডমিশন সিজন হোক মানে বুয়েট হোক জাহান নাম হোক জান্নাত হোক যাই হোক না কেন সিক্সটি পার্সেন্ট কেউ যদি অ্যাকুরেটলি উত্তর করতে পারে কখনো কখনো এটা ফিফটি পার্সেন্টও যায় সে শিওর একটা সিট পায় ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো কথা হচ্ছে তুমি জাস্ট চিন্তা করতেছো যে ভাই আমার টপ হান্ড্রেড থেকে ফাইভ হান্ড্রেড বা চান্স দরকার তাহলে এই জিনিসটা যদি তুমি সলভ করতে পারো এটা থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কমন প্রত্যেকটা সিজনে আসতেছে প্রত্যেক বার আসছে তোমার বাপ দাদার আমল দুই হাজার সাল থেকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত আসছে তোমার বেলা ব্যতিক্রম কেন হবে তো এখান থেকে যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট তুমি কমনই পাই যাও তুমি এতবার যখন প্র্যাকটিস করতেছো এতবার প্র্যাকটিস করতেছো যে ছেলেটা ঢাকা থেকে মগ বাজার যেতে পারে সে ছেলেটা ঢাকা থেকে যাত্রাবাড়ি যেতে পারবে না অবশ্যই পারবে তাই না দু চারটা টাইপ যদি এটার বাইরেও চলে আসে তুমি দেখবা তখন ওইটাও সলভ করতে পারতেছো তো সেভেন্টি পার্সেন্ট এখান থেকে পারতেছো আসতে সেই এটা মুখস্ত করো এই সেভেন্টি পার্সেন্টের পিনিক না রেখে তুমি ওই টপ ফাইভ পার্সেন্টের দিকে পিনিক রেখো যে ফাইভ পার্সেন্ট কোশ্চেন আসে কি আসে না তাও ঠিক নেই তুমি এমন কঠিন জিনিসের পিছনে বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা বিশ ঘন্টা খরচ করতেছো যে কঠিন জিনিসটা আসলেও পারবে না না আসলেও পারবে না মানে পড়ে গেলেও পারবে না না পড়ে গেলেও পারবে না তো হুদে টাইম কেন ওয়েস্ট করতেছো এমন কিছুর পিছনে টাইম দাও যেখান থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট শিওর আসতেছে আর এটা মাথায় রেখো ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্টে অ্যাকুরেসি থাকলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট যদি তুমি সিক্সটি পার্সেন্ট করতে পারো ধরো তুমি সত্তরটা দেখাইছো একশোটার মধ্যে ষাটটা তুমি শিওর তোমার চান্স হবে মানে ষাটটা শিওর না মানে ষাটটা কাট করার পরে ষাট থাকে তোমার চান্স শিওর হবে এবং মিড র্যাঙ্কে হবে অ্যান্ড তুমি যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্রস করতে পারো তোমার চান্স টপ হান্ড্রেডে যাবে কারণ যত উপরের দিকে র্যাঙ্কে যাবা মানে পাঁচশো থেকে একশোর দিকে যাবা তখন দেখবা এক মার্ক দুই মার্কের ব্যবধানে থাপ করে দুশো সিরিয়াল হয়ে যায় ঠিক আছে দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি তো দ্যাটস অল ওভার টুডেজ ভিডিও দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওগুলোতে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেটা